Witam z tej strony Rafhar w dzisiejszym odcinku. Chciałbym nakłonić Was, moi drodzy oglądający, do tego, żeby zostać modelarzem. Wiem, że wielu z Was w tej chwili siedzi w domach i się nudzi. Mam propozycję. Przedstawię Wam sposób spędzania wolnego czasu zwany modelarstwem. Ja jestem modelarzem plastikowym, czyli buduję modele, które są wykonane z tworzywa. Tych modeli jest dosyć dużo, wszelkiego rodzaju. Są to samoloty, czołgi, sprzęt jakiś science fiction. Zacznę, to jest pierwszy odcinek. I tutaj moja prośba do oglądających modelarzy, bo wiem, że to wy pierwsi obejrzycie ten, ten odcinek, o udostępnianie tego. Wysyłajcie znajomym na Messengerze, na Facebooku, publikujcie to na swoich profilach, tak żeby te osoby, które siedzą w domu, a są waszymi znajomymi, a nie budują jeszcze modeli, być może chciały pobudować, być może je to zainteresuje. To jest po prostu sposób spędzania wolnego czasu, którego teraz mamy dość dużo, bo niestety mamy epidemię, pandemię i stąd ten odcinek. Dla wszystkich chętnych, którzy chcą, chcą miło spędzić czas, zbudować coś, Czym jest w ogóle modelarstwo? Modelarstwo jest to sposób, modelarstwo redukcyjne, jest to sposób przedstawienia istniejących obiektów, czyli na przykład czołgu w jakiejś skali, czyli chodzi o to, że na przykład on będzie 72 razy mniejszy, albo 35 razy mniejszy, albo 48 razy mniejszy. I tutaj taka moja uwaga, to jest taki pierwszy, pierwszy, pierwszy odcinek, taki bardziej techniczny, żeby Wam pokazać, gdzie szukać modeli. Drugi odcinek będzie, będzie również takim technicznym, ale już będę pokazywał, jak zbudować ten pierwszy model. I umawiamy się, że ten pierwszy model nie będzie malowany. Ja po prostu pokażę Wam, jak wyciąć, opiłować i, i złożyć go w całość. Teraz, gdzie kupujemy modele? Możemy na nieśmiertelnym Allegro poszukać modeli. Allegro włączyło coś takiego jak funkcję Smart dla wszystkich, więc za darmo macie powyżej 40 zł, macie przesyłkę za darmo, więc możecie sobie kupić taki model i on za darmo do Was do paczkomatu przyjdzie. Dlaczego do paczkomatu? Bo w tej chwili w Polsce mamy bardzo dużo paczkomatów i one są, można powiedzieć, dosyć bezpieczną metodą przesyłania różnych rzeczy, bo nie macie kontaktu z kurierem, nie macie bezpośrednio kontaktu ze sprzedającym Allegro, a później są na przykład sklepy. Moje hobby.pl, na przykład hobby 20, 24 hobby.pl, tutaj jest plast model, tutaj mamy model manie, mamy też polskiego producenta, który też sprzedaje modele, to jest firma IBG, więc Wybór mamy naprawdę duży. I teraz <śmiech> przeprowadzę Was jak gdyby, znaczy przede wszystkim musicie sobie odpowiedzieć na pytanie, co byście sobie chcieli skleić. E, czy ma być to duże, czy to ma być małe. E, więc e, ja zacznę może od najbardziej popularnych. E, najbardziej popularne są samoloty. Więc wchodzimy tutaj i mamy tak. E, samolotów w sumie, ja tutaj bazuję na moje hobby.pl, dlatego że to jest jeden z największych sklepów w Polsce i i tutaj mamy dosyć, dosyć fajnie to pokazane, bo przy niektórych są inboxy, czyli to, co znajduje się w pudełku. Przy niektórych modelach tak jest. Więc weźmy sobie na przykład samolot. Pierwszy z brzegu, Tamiya, jest to japońska firma. Patrzymy na skalę 48, czyli on jest 48 razy mniejszy niż jego oryginał. I tutaj to jest Mitsubishi J2M3, to jest samolot z II wojny światowej i tutaj mamy już też od razu inbox. I tutaj możemy, widzicie, jest taka linijeczka, jak patrzymy tutaj, to on ma rozpiętość skrzydeł w granicach, chyba 22 cm będzie miał, także możecie sobie sprawdzić w domu, jak to wygląda, 22 cm, a tutaj powiedzmy, że będzie miał też około 20 cm długość. Tak? Tutaj mamy śmigło, dwie połówki kaduba. To tutaj dookoła to jest wszystko ramka. Ramka, która łączy się z, z elementami modelu. Tutaj są kanały wlewowe, gdzie którędy płynie plastik i to jest wszystko zrobione, zrobione z tworzywa. To się wycina, nie wyrywa, ale o tym będzie w drugim odcinku. 
W zestawie, w zestawie przeważnie są też kalkomanie w 99% modeli, czasami no, trudno, żeby nie było kalkomanie, ale są modele, które, na przykład żywiczne, które nie mają, ale mówimy tu o plastikowych, więc są kalkomanie, elementy tutaj z tworzywa, tutaj mamy przezroczyste elementy, jedziemy dalej, tutaj jest reszta i mamy instrukcję. Instrukcja jest oczywiście, w tym przypadku jest w języku angielskim i tutaj jest pokazane na obrazkach po kolei co jak składać i też tutaj czasami producent w większości przypadków pokazuje jak, jak to malować. Tutaj akurat chyba nie mamy instrukcji, nie, jest, jest tutaj po angielsku, co prawda, ale jest. Dobrze. I jeśli na przykład chcielibyśmy takiego Japończyka złożyć jak najbardziej, jeżeli nas interesują na przykład samoloty nowoczesne, to tutaj mamy na przykład F-22, e, Raptor, też tutaj są kalkomanie, kalki, która się rozpuszcza w wodzie, wycina, rozpuszcza w wodzie i dopiero później nakłada na model. Tak jak powiedziałem, pierwszy model zrobimy bez malowania. Ja Wam pokażę tylko, co jest potrzebne do, do, tutaj, do, do złożenia takiego modelu. Więc jeżeli już sobie wybierzecie albo to samolot, albo e, czołg, bo mogą być też, mogą być też czołgi. E, weźmy sobie na przykład mm, pojazdy wojskowe i sprzęt wojskowy. E, coś takiego w miarę prostego. Tutaj mamy na przykład pojazd wojskowy Kubelwagen niemiecki w skali 1 do 35, czyli 35 razy mniejszy niż oryginał. I tu też mamy linijkę przyłożoną i widzimy, jakiej wielkości ten model jest. Mamy kalkomanie, mamy coś przezroczystego, czyli to pewnie będzie szyba na, no tutaj na, na okno. Dalej, następna ramka z częściami i instrukcja, to też akurat jest firmy Tamiya, ale może zobaczmy tutaj coś innego, jakiejś innej firmy. Po lewej stronie znajduje się, mamy na przykład IBG. Firma IBG jest polską firmą, która, która produkuje różnego rodzaju modele. I tutaj mamy na przykład polską tankietkę. Polska tankietka, mamy instrukcję w języku polskim, mamy wszystko ładnie pokazane. Krok po kroku jak wszystko, wszystko złożyć. Sami widzicie, że to jest w miarę proste. I tutaj jest instrukcja malowania. Znaczy, tak jak powiedziałem, pierwszy model, jaki będziemy składać, to nie będzie, nie będzie on malowany, ale jeżeli na przykład ktoś chciałby na przykład złożyć działo, też w miarę prosty, w miarę prosty model. Tutaj jest na przykład aluminiowa lufa w zestawie i jakby ktoś chciał, plastikowa też jest tutaj. Dobra, ok. Czyli najpierw wybieramy to co, to, co nas interesuje. Na przykład, nie wiem, oglądaliście jakiś film, w którym były niemieckie czołgi, tygrysy na przykład, albo oglądaliście, nie wiem, Gwiezdne Wojny. Też są modele z Gwiezdnych Wojen. Także przekrój tego jest naprawdę duży. Naprawdę jest w czym wybierać. Jeżeli weźmiemy tutaj modele do sklejania, w sumie znajduje się 15 232 pozycje. E, czyli jest naprawdę tego bardzo dużo. I to są nie tylko, nie tylko czołgi, samoloty, ale na przykład jak tutaj widzicie są jakieś figurki, e, które też możecie pom pomalować. E, seria Leonardo da Vinci, czyli e, jakieś maszyny e, Leonarda, które się e, poruszają. Zobaczcie na to na przykład... To jest maszyna, gdzie się wrzuca jakąś tutaj chyba metalową kulkę i ona o, odlicza, odlicza czas. Także, także taki, takie, takie rzeczy też tutaj w modelarstwie się znajdują. Cała masa, naprawdę fantazy, zobaczcie. Są różnego rodzaju pojazdy, kosmiczne roboty. Jest tego bardzo dużo. I tutaj dzieci, które teraz siedzą w domu, nudzą się. Naprawdę dostając tak, takiego na przykład robota do złożenia albo coś innego typu samolot, są też fajne takie, są też takie fajne zestawy, jak gdyby takich karykaturek małych, tutaj samolotów i tak dalej, specjalnie budowane z myślą o, o, o dzieciach. 
też, też możecie tutaj dzieciakom sprawić radość. A dorośli też mogą to budować. No ja jestem dorosłym, znaczy tutaj żona mówi, że nie, ale podobno tak. <śmiech> Dobra, słuchajcie, a więc tak, jeżeli sobie tylko coś wybierzecie, co będziecie potrzebowali? Ja tu już przygotowałem taki zestawik. Obcinaczki, chociaż też możecie użyć tych, które macie w domu. Pilniczek, jakaś pięceta i bardzo ważna rzecz, od której, od, bez której nie złożymy modelu, ponieważ te modele są klejone na klej, to jest klej na przykład na przykład na przykład Taki klej, to jest akurat ekstra lejący, ale weźmy sobie po, po, po popularności kleje i o, na przykład taki klej z pędzelkiem w zupełności wystarcza do tego, żeby złożyć, e, złożyć model plastikowy. Ok, czyli omówiłem, omówiłem chyba wszystko, obcinaczki, jakiś pilnik, mm, Taki zestaw, zestaw, jeżeli chcecie kupić, to kupcie, ale jeżeli, jeżeli nie, to, to, to niekoniecznie musicie. I to by było na tyle. Słuchajcie, no, jeżeli tylko zechcecie, to zapraszam do drugiego odcinka, gdzie, gdzie będę pokazywał, o, tutaj też macie na przykład taki też jeszcze tańszy klej z pędzelkiem, gdzie możecie gdzie możecie ten, ja Wam wszystko pokażę. W drugim odcinku wezmę model, wezmę klej, wezmę obcinaczki i pokażę Wam, jak zbudować swój pierwszy model. A co daje modelarstwo? Przede wszystkim odpręża, zajmuje czas, budujemy, tworzymy coś, coś, coś fajnego, coś niepowtarzalnego. Jeżeli Wam się to spodoba, to zrobię trzeci odcinek, gdzie będzie już na przykład z malowaniem. Dobra. Tyle ode mnie. Jeszcze raz prośba o wysyłanie tego filmu, o wysyłanie tego filmu do znajomych, do, 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 do swoich kumpli i kumpel, tak żeby mogli też spróbować tego fajnego zajęcia, jakim jest budowanie modeli. Szczególnie teraz, kiedy mamy naprawdę dużo czasu, siedzimy w domu, a to jest naprawdę zajęcie typowo domowe. Tu wystarczy usiąść usiąść przy biurku, rozłożyć sobie jakąś starą gazetę i, i, i wyciągnąć model i naprawdę fajnie, szybko, szybko czas upływa I, i naprawdę jeżeli już zbudujemy taki model i będzie nam to sprawiać przyjemność, to każdy następny model będzie lepszy, będzie nam się bardziej podobał i zobaczycie, że z tego można mieć naprawdę dużą satysfakcję, a później kto wie, może jakieś zawody modelarskie i tak dalej. Dobra, dzięki za oglądanie i do zobaczenia w następnym odcinku.